ইতালিতে নিয়মিত করুণ কার্যক্রম শুরু অনেক বাংলাদেশি বাদ পড়তে পারে করোনা ভাইরাসের কারণে ইতালিতে অনিয়মিত অভিবাসীদের নিয়মিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্থানীয় সরকার কৃষিকাজে শ্রমিক সংকট দেখা দিলে সরকার এমন সিদ্ধান্ত নেয় বলে জানা গেছে পাশাপাশি বসা বাড়ির কাজ এবং প্রবীণদের দেখাশোনার কাজে নিয়োজিত নিয়োজিতরা এই সুযোগের আওতায় আসবেন শুধুমাত্র দুটি সেক্টর এই আওতায় আসার ফলে ইতালিতে বসবাসকারী প্রায় ছয় লাখ অনিয়মিত অভিবাসী এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন বিশেষ করে কাজের ক্ষেত্র এবং পাসপোর্ট সমস্যার কারণে অনেক বাংলাদেশি দীর্ঘ আট বছর পর দেয়া এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না অভিবাসী বাংলাদেশিরা সাধারণত কৃষিকাজ বাসাবাড়ি এবং প্রবীণদের দেখাশোনার কাজ করে না ফলে বিনা শর্তে সকলের জন্য নিয়মিত হওয়ার ঘোষণা না এলে এবারও অনেক বাংলাদেশের ভাগ্য অনিশ্চিত রয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে এ উপলক্ষে শুক্রবার বাংলাদেশ সমিতি ইতালির একটি প্রতিনিধি দল ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত আব্দুস সোভান শিকদারের সাথে পাসপোর্টের সমস্যা নিয়ে মত বিনিময় করেন এ সময় রাষ্ট্রদূত জানান অনিয়মিত প্রবাসীদের পাসপোর্ট কিংবা ছবিযুক্ত সার্টিফিকেট ইস্যু করবে রোম দূতাবাস কিন্তু এতে করে প্রশ্ন থেকে যায় ইতালি প্রশাসন ছবিযুক্ত সার্টিফিকেটকে পাসপোর্টের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করবে না এছাড়াও দূতাবাসের সোমবার থেকে সকল ব্যবসায়ীরা বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে সকল সার্টিফিকেট পাসপোর্ট সহ দূতাবাসের সকল কার্যক্রমের সেবা গ্রহণ করতে পারবেন বলে জানান রাষ্ট্রদূত দূতাবাসের বৈঠকে বাংলাদেশ সমিতি ইতালি সভাপতি আফতাব ব্যাপারী সাধারণ সম্পাদক জহিরুল আলম ছাড়াও সর্ব ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি কে এম লোকমান হোসেন ইতালি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মহতাব হোসেন ইতালি আওয়ামী লীগের প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন সহ আঞ্চলিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন এদিকে দুই সালের একত্রিশ অক্টোবরের আগে যাদের একত্রিশ অক্টোবরের আগে যাদের স্টেপ পারমিট ছিল এবং যারা উল্লেখিত দুটি সেক্টরে কাজ করতেন তারাও নিয়মিত হওয়ার আবেদন করতে পারবেন এছাড়া রাজধানীর রোম সহ পুরো ইতালিতে এক শ্রেণীর দালাল অপপ্রচার শুরু করেছে কমিউনিটির নেতারা দালালদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন কাজ করছেন দূতাবাস এই ঘোষণার সাথে সাথেই মানে কাজ করা শুরু করেছে আপনারা সবাই জানেন না অনেকেই জানেন না যে আমাদের যে এখানে পাসপোর্ট গুলো আছে এই লকডাউনের ভিতরেও টেলিফোন করে তাদেরকে ওই পাসপোর্ট ডেলিভারিটা দেওয়া হয়েছে যাতে এখানে ডেলিভারি এবং নতুন যে কাজ শুরু হবে সেটা একসাথে করতে গেলে যাতে মানে ভিড় না হয় ভিড়টা কমানোর জন্য আমাদের কাছে যে জমা পাসপোর্ট ছিল সেটা বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রতিদিন লকডাউন গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ওই পাসপোর্ট ডেলিভারি কাজটা কিন্তু শুরু করা হয়েছে ডেলিভারি করা হয়েছে দ্বিতীয় যে বিষয়টা যে পাসপোর্ট হলে দুই মেন ডকুমেন্ট যে কোনো কাজে পাসপোর্ট লাগবে আপনার পাসপোর্টের ডেলিভারি আপনার দুই দিন মাত্র মানে আমরা সুযোগ পেয়েছি এই অফিস খোলা কন্সিউমার সার্ভিস দেয়া আপনার একদিন শুধুমাত্র অ্যাপয়েন্টমেন্টের ভিত্তি দেওয়া হয়েছে তারপরের দিন গতকাল এবং আজকে যত মানুষ আসছে ডেলিভারির জন্য সবাই দেওয়া হয়েছে একশো দুইশো যেই আসুক না কেন সকলকে পাসপোর্ট ডেলিভারি দেওয়া হয়েছে পাসপোর্টের জন্য আমরা টার্গেট করেছি সাত থেকে দশ দিনের ভিতরে সকল রেডি পাসপোর্ট যাতে যার যার পাসপোর্ট যিনি আসে তিনি পেয়ে যান যিনি আসতেছেন তাকেই কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ছাড়াও যারা আসছে সকলকে পাসপোর্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে